మీరు ఎడిటింగ్ లో అయినా మీకు లింక్ మంచి కలుపుతుంది ఎందుకంటే టెక్ ఎలాంటి ట్రాఫిక్ ఎలాంటి ఆర్టిస్ట్ని టెక్నీషియన్ని మనం పరిచయం చేస్తూనే ఉన్నాము సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆర్టిస్టులు కావచ్చు టెక్నీషియన్లు కావచ్చు ఈజీ సినిమా కొత్తగా వచ్చే ఆర్టిస్టులకి టెక్నీషియన్లకి ఎంతో సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో ట్వంటీ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్లోని స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్టులు ఒక సినిమాకి బడ్జెట్ ఎంత ముఖ్యమో స్టోరీ ఎంత ముఖ్యమో ఆ ప్రాజెక్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి స్టోరీ బోర్డ్ కూడా అంతే ముఖ్యం కానీ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టోరీ బోర్డ్ మీద ఎందుకో చాలామంది డైరెక్టర్స్ కావచ్చు చాలా ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ కావచ్చు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు ఎందుకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎందుకంటే మంచి స్టోరీ బోర్డ్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి స్టోరీ బోర్డ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటే షార్ట్ టు షార్ట్ ముందే ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఇంతగా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే చాలా బడ్జెట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది కానీ ఈ స్టోరీ బోర్డ్ అనేది చాలామంది ఎందుకో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టట్లేదు డైరెక్ట్గా స్క్రిప్ట్ అనుకోవడం షార్ట్ డివిజన్ చేసుకోవడం డైరెక్ట్గా షూట్కి వెళ్ళిపోవడం స్టోరీ బోర్డ్ అనేది ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే హాలీవుడ్ మూవీస్లో చాలా వరకు స్టోరీ బోర్డ్ లేకుండా అసలు ఎక్కడ కూడా షూట్కి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండదు మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టోరీ బోర్డ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి అని చెప్పేసి దాంట్లో లోటుపాట్లు ప్లస్లు మైనస్లు స్టోరీ బోర్డ్ ఉండడం వల్ల ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఈరోజు మన స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ జగదీష్ గారు మన ఈజీ సినిమాకి వచ్చి ఉన్నారు సో తనతో 
చిట్ చాట్ ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఆ స్టోరీ బోర్డ్ గురించి స్టోరీ బోర్డ్ ఇంపార్టెంట్ గురించి మొత్తం అంతా దాంతోపాటు జగదీష్ గారితో ఎప్పటి నుంచో ట్రావెల్ అవుతున్న శ్రీనివాస్ బాసుపల్లి నా ఈ సినిమా మొదటి నుంచి మంచి పిల్లర్లాగా నా చిరకాల మిత్రుడు సో తనతో వీళ్ళిద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ అనమాట దోస్తులు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కలిసి ట్రావెల్ అవుతుంటారు సో వారితో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం యాజ్ ఏ అప్కమింగ్ డైరెక్టర్గా శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ బాసుపల్లి అండ్ స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్గా జగదీష్ గారికి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఎట్లా ఏంటి అనేది స్టోరీ బోర్డ్ మీద ఈరోజు పూర్తిగా ఒక మంచి అవగాహన రావాలని చెప్పేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సినిమా రేట్ స్టార్ట్ హాయ్ జగదీష్ గారు సరే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ప్రాజెక్టులు చిన్న ప్రాజెక్టు కావచ్చు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు జనరల్గా ఏంటంటే ఒక బడ్జెట్ అనుకుంటారు ఒక స్క్రిప్ట్ అనుకుంటారు అన్ని ప్లాన్ చేసుకునేసి ఫాస్ట్గా షార్ట్ డివిజన్ చేసుకునేసి షూట్కి వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ జనరల్గా హాలీవుడ్ మూవీస్లో ఏంటంటే స్టోరీ బోర్డ్ పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుని షార్ట్ టు షార్ట్ ప్లాన్ చేసుకుని కానీ బయటకు వెళ్ళాలి కరెక్ట్ కానీ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ స్టోరీ బోర్డ్ మీద ఎక్కువ అంటే పెద్ద సినిమాలు ఏమైనా ఒకటి రెండు కావచ్చేమో కానీ చిన్న సినిమాలు ఎక్కువగా స్టోరీ బోర్డ్ మీద పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టరు ఏంటి అసలు ఎందుకంటే స్టోరీ బోర్డుకు మళ్ళీ అది అనవసరం ఒక టెన్ డేస్ వేస్ట్ ఒక ఫైవ్ డేస్ వేస్ట్ దానికి మళ్ళీ బొమ్మలు దించడం ఎందుకు మనకు థింక్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంది కదా అని అనుకుంటారు వాళ్ళు మెయిన్ ఏంటంటే నా డ్రీమ్ నా దగ్గర ఉంది నా స్క్రిప్ట్ నా దగ్గర ఉంది యాక్టర్స్ నేను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలని తెలుసు అని వీళ్ళు అనుకుంటారు కానీ మెయిన్ ఎక్కడ పోద్దంటే ఒక స్టోరీ బోర్డు వేసిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్కి ఒక కెమెరామ్యాన్కి మధ్యలో లింక్ కలిపేది స్టోరీ బోర్డు ఈయన డ్రీమ్ ఏందో ఆ కెమెరామ్యాన్ తెలియదు ఈయన ఏం ఫ్రేమ్ పెడుతున్నాడు ఏం చేస్తుండు ఆల్మోస్ట్ బిల్కుల్ ఆ కెమెరామ్యాన్కి ఏం అర్థం కాదు ఆ లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్ళి ఏం అర్థం కాదు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి మనం ప్రిపేర్ చేసినట్టు అయిపోతుంది స్టోరీ బోర్డు క్లిచ్చి నాకు ఈ సీన్ ఈ ఫ్రేమ్ పెట్టాలి ఈ డైలాగులు ఇవి ఉన్నాయి ఈరోజు ఇంత షెడ్యూల్ అవుతుంది అని మొత్తం పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇదే మళ్ళీ ఎడిటింగ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇట్లా బుక్ ముందర పెట్టుకున్నాను అనుకోండి ఈజీగా ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు మీరు అదే షార్ట్ టు షార్ట్ షార్ట్ టు షార్ట్ డివిజన్ విజువల్గా ఉంటే ఈజీ కదా అందరికీ స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు నేను లేరు అన్నట్లేను ఉన్నారు స్టోరీ బోర్డ్ చాలా రావాలి అదే అదే అంటే జనరల్ గా స్టోరీ బోర్డ్ అనేది ఉంటే బెటర్ కదా చెప్పేది షార్ట్ టు షార్ట్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు ఏదైతే జగదీష్ గారితో మ్యాక్సిమం డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే మీకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంది ఏదైతే మీరు కథ అనుకుంటారో ఏదైతే మీరు మీ డ్రీమ్ ఉందో సినిమా నేను హీరోయిన్ ఇలా చూద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఇట్లాంటి ఫ్రేమ్స్ కావాలి ఇట్లాంటి యాక్షన్ కావాలి ఇవన్నీ డైరెక్టర్ మైండ్ లో ఉండిపోతుంది అది ఆయన డైరెక్ట్ లో ఉండిపోతుంది పక్కన ఉండే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కింద తెలియదు ఏం ఫ్రేమ్ పెట్టాలి ఎట్లా పెట్టాలి అనేది ఈయన థింక్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది అది ఒక స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ తో ఎదురుగా కూర్చొని రఫ్లో వేసుకుంటారు స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారండి అంటే నాకు తెలిసి మాక్సిమం ఉండొచ్చు ఈ సినిమా ప్లాట్ఫామ్ అంతే ఉండొచ్చు మాక్సిమం నేనైతే మాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ ఎవరిని చూడలేదు బాబుగారు వేసారు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి అయితే నేను స్వతహ నేర్చుకున్నా నేను ఒక నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పోయి ఒక ఆట నేర్చుకుని ఒక డ్రాయింగ్ నేర్చుకుని కాదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నది ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు బెస్ట్ సలహా ఇచ్చింది తమ్ముడే నా అది నా ఆట చూసి అన్న నువ్వు స్టోరీ బోర్డ్ డ్రాయింగ్ వేయగలుగుతావు అంటే నాకు అర్థం కాలేదు అసలు స్టోరీ బోర్డ్ అంటే ఏంటిది అసలు అది అంటే ఎట్లుంటది అని ఒకసారి సరే యూట్యూబ్ లో ఒకసారి ఏదన్నా స్టోరీ బోర్డ్ చూద్దామని చూసిన స్వతహ నేను ఆర్టిస్టే బొమ్మలు వేస్తుంటా రఫ్లీ ఏదన్నా మీ ఫిగర్ ఇచ్చారు అనుకోండి బొమ్మ వేస్తుంటా అయితే అది చూసి అన్న నువ్వు స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ చేయలేస్తా ఉన్నా నువ్వు చేయలేస్తా ఉన్నావు టూ అసలు అసలు అది అంటే ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చూసాను చూసిన తర్వాత ఓ ఇదేనా మనకు వచ్చిన పని మనకి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పటికి దగ్గర దగ్గర ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను మొన్న కవిత వాళ్ళు అది ఒక యాడ్కు మన గవర్నమెంట్ యాడ్కి ఏమంటే రీసెంట్ హెల్మెట్కి సంబంధించి అట్లా వస్తుంటారు చిన్న చిన్న యాడ్ల గురించి వస్తుంటారు చేస్తుంటారు నడుస్తూనే ఉంది ప్రాసెస్ అంటే చిన్నప్పటి నుం
జనరల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తే ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ గాను డైరెక్టర్ కావాలను టెక్నీషియన్ కావాలని వస్తారు అవును సార్ మీరు దీని మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేశారు స్టోరీ అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి టాలెంట్ ఉంటుంది నాకు వచ్చిన టాలెంట్ ఇది దీనివల్ల లాభం ఉంది స్వతహాగా వచ్చింది కాబట్టి జన్మతహాగా వచ్చింది కాబట్టి దీనివల్ల నాకు లాభం ఉంది ఎట్లాంటి లాభం ఉందంటే ఇప్పుడు నేను ఈ వర్క్ ఎవరికైనా డైరెక్టర్ ఎవరిని వచ్చి నాకు ఎవరైనా వర్క్ ఇచ్చిన అనుకోండి ఆయనకి నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ న్యాయం చేస్తా ఆయన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డబ్బులు సంపాదించుకుంటాడు గ్యారంటీ అనమాట ఒక స్టోరీని మొత్తం లాక్ చేసేస్తారు దాంట్లో మళ్ళీ ఎవరు ఒక దీంట్లో ఇప్పుడు మీకు వేసిన కెమెరామెన్ గిట్ల ఈ ఫ్రేమ్స్ టూ ఫ్రేమ్ వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఏడా వేరే యాంగిల్ అని ఆలోచన రాదనమాట పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది మీకు పర్ఫెక్ట్ మీ గురించి చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఈ సినిమా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో అవునవును మా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో మన శ్రీనివాస్ ఈ సినిమాకి చాలా పిల్లర్స్ లాగా అప్పుడు బాగా సపోర్ట్ చేశారు స్టార్టింగ్ ఎందుకంటే వీళ్ళని మర్చిపోతే నన్ను నేను మర్చిపోయి మనము చిన్న చిట్చాట ఒకటి చేసాం గుర్తుండలేదు అవునవుంది ఉంది మీరు గుర్తుండిపోయారు కానీ ఏంటంటే తర్వాత మీరు అలా ఉండిపోయారు మైండ్ లో ఉండిపోయారు కానీ అలా అలా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది ఫైన్ ఫైన్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా ఫేస్బుక్ లో జనరల్ గా నేను అప్డేట్ చూస్తుంటాను నేను ఒక మెసేజ్ చూశాను మీదని తెలియదు నా జనరల్ గా న్యూ కమర్స్ ఎవరు వచ్చినా కూడా నేను మ్యాక్సిమం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను వచ్చేయని చెప్పేస్తున్నాను అలా ఇలా స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ సార్ నేను సో అండ్ సో అంటే ప్రొఫైల్ లో ఇమేజ్ చెక్ చేశాను నేను చెక్ చేస్తే మీరు ఆల్రెడీ నోటెడ్ అందువల్ల మీకు మెసేజ్ పెట్టాను మీరు తెలియకూడదు ఆల్మోస్ట్ తమ్ముడు చెప్తుంటాడు మీకు కలుస్తుంటాడు కదా రెగ్యులర్ గా అంటే తమ్ముడు సినిమాకి వెళ్ళి నేను స్టోరీ బోర్డ్ వేస్తున్నా ఆయన ప్రాసెస్ లో మాట్లాడకుండా మాట్లాడకుండా అన్న మన టాలెంట్ ఉంటే సరే మన 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 ఈజీ మూవీస్ కదా సరే అన్నకు ఒకసారి ఈజీ సినిమాకి ఒకసారి చేద్దాం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉంటే చేద్దాం అన్న ఆ ఉద్దేశంలో మెయిన్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు మీ మూవీకి ఇచ్చారు కదా మీరు ఒక లైన్ చెప్పి ఒకటే లైన్ చెప్పారు ఇది కథ అని చెప్పారు అవును దాన్ని డెవలప్ చేసి మరి మీకు అసలు అంటే నేను స్టోరీ బోర్డ్ రాసిన జనరల్ గా ఏవాళ్ళు చేస్తారు అంటే ఇంత ప్రొఫెషనల్ గా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ప్రొఫెషనల్ గా ఎవరు చేస్తారు నేనే అంటే నేను వేస్తాను గొప్ప చెప్పట్లేదు మీ ఫ్రాంక్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను డైరెక్ట్ అంటే దీనికి ముందు ఇద్దరు ముగ్గురు ఆర్టిస్ట్ ని చూసాను నేను ఇదే ఇదే వరకు చేయించాలని చూసాను నేను సెట్ అవ్వట్లేదు కరెక్ట్ గా ప్రొఫెషనల్ గా లేదు ఏదో కావాలి ఎందుకంటే మనకు సీజీ వర్క్ చేయించే అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి ప్రొఫెషనల్ గా షార్ట్స్ ఉంటేనే మనకు విజువల్ గా చెప్పడానికి బాగుంటుంది సో ఆ ప్రాసెస్ చూస్తున్నాను ఈగర్ నేను కూడా చూస్తాను చేస్తున్నాను అనుకోకుండా మీరు సార్ సో సో అండ్ సో ఇట్లా నేను స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే అరే రమణ్ చెప్పేసి మీరు చెప్పాను అనమాట అంటే నేను జనరల్ గా టెక్నీషియన్ కి ఏంటంటే నేను పూర్తిగా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తాను ఇలా ఉంటుంది మీ ఇండివిజువల్ గా మీరు చిన్నపిల్లలుంటాయి శక్తి అంటే వాళ్ళకి అద్భుతంగా చూపించాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా అంటే ఎట్లా చూడాలి ఆరేళ్ళ పిల్లలు కానీ అరవై ఏళ్ళ ముసలి వరకు థియేటర్ లో కూర్చుంటట్టు ఉండాలి సినిమా అంటే ఏదైనా సరే ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చినా కానీ ఆ టైప్ లో దించాలి అంటే ఎస్పెషల్లీ గండి ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అవునవును చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను అసలు వర్క్ యాక్చువల్గా మీరు నాకు చాలా తక్కువ టైం ఇచ్చారు ఏంటంటే ఒక బడ్జెట్ అనుకుంటారు ఒక బడ్జెట్ అనుకుని యాక్టర్ కింద ఇస్తా అందరికి కెమెరామెన్ కింద అన్ని మాట్లాడుకుంటారు స్టోరీ బోర్డ్ కార్డ్కి వచ్చేసరికి ఎన్కాడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఉండడు ఒకవేళ ఉన్నా గానీ ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఆయనకి ఎందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి అనవసరంగా వేస్ట్ వర్క్ ఇది స్టోరీ బోర్డ్ గురించి ఎవరు తక్కువ అంచనా వేయరు విషయం ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్లు కానీ వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది బడ్జెట్ కార్డ్కి వచ్చేసరికి స్టోరీ బోర్డు వేసేటోళ్ళు ఉన్నా కానీ డబ్బులు పెట్టాలంటే ఆలోచిస్తారు 
వర్క్ తీసుకోవచ్చు <laughs> 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 తీసుకొని పక్కన రాసుకోవచ్చు నీట్ గా ఇంత టైమ్ లో ఈ షార్ట్ కంప్లీట్ అయింది మీకు లాస్ట్ కి ఎంత టైమ్ వచ్చింది రాసుకోవచ్చు మన రా మీరు షూటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత షూట్ అయిన తర్వాత ఎంత టైమ్ లో అయింది ఎంత టైమ్ లో అయింది రిపోర్ట్ అంతా రాసుకుంటారు క్లీన్ ఏది ఓకే అయింది ఏది మొత్తం స్టోరీ బోర్డ్ లోనే ఉంటుంది ఎడిటింగ్ లా డబ్బింగ్ లా మీకు ఎట్లా అంటే మీకు మెంటల్ టెన్షన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వదిలినట్టు నిజం సార్ మీరు చాలా మంది స్టోరీ బోర్డ్ కథ చెప్తే అర్థం కాదు తెలుగులో చాలా వరకు లేవండి లేరు లేరు ఎవరు నాకు తెలిసిన చేస్తారు మాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఇట్లా హిందీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది మీరు రండి బొంబాయిలో మీకు రూమ్ ఇస్తాం ఒక నెల్లోలు ఉండి రండి అంటే ఏడెళ్తాం సార్ మాకు జాబులు చేసుకుంటాయి కదా ఇది నా ఇది నాకు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి చేస్తున్నాను ప్రొఫెషనల్ గా నాకు మా ఫాదర్ ఆర్టిస్ట్ మా చిన్నప్పటి నుంచి అతను డ్రాయింగ్ లు వేస్తుంటే చూసి చూసి ఏదో చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఎప్పుడు మిస్ కాలేదు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను చేసే కంపెనీ లో ఇట్లా వాళ్ళ సారు మా సార్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోటో ఆయన ఆయన తెల్లగా ఆయన అది బర్త్డేనా ఏదో ఉండే సమస్యకం ఏదో ఉండే మేము అనుకోకుండా రాత్రి ఆయన డ్రాయింగ్ చేసిన ఏదో ఏదో డైరీ మీద బొమ్మ ఉండే సరే పేపర్ తీసుకొని మొత్తం డ్రాయింగ్ చేసేసిన వేసి తెల్లారు చూస్తే ఆయన అది వరదంత ఏదో ఉంది నేనన్నా అట్లా ఆయన బొమ్మ వేసిన తమ్ముడు అంటే ఏమన్నాడు అన్న గిఫ్ట్ ఇద్దామా అన్నాడు అదే కవర్ లో పెట్టి సార్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన అదే రోజు ఇచ్చిన అనుకోకుండా ఇచ్చేసినాం ఇచ్చేసి అది చూసి చాలా ఖుషి అయిపోయాడు ఇంత టాలెంట్ ఉంది నీ దగ్గర అని చెప్పి ఆయన ఇప్పటికీ ఆయన క్యాబిన్ కి ఎదురుగా అతను పెట్టుకున్నాడు ఆ ఫోటో ఓ సూపర్ గా అసలు ఆయన క్యాబిన్ కి ఎదురు అది కేపీసీ ప్రాజెక్ట్ అంటే అది అట్లా పేపర్ పెట్టేసుకున్నాడు అంత కాస్ట్ అయినా ఆయన రూమ్ లో కూర్చుని కేసీపీ ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పి పెద్ద కంపెనీ చాలా పెద్ద కంపెనీ అలా మేము పని చేస్తాం ఇద్దరు అక్కడ కదా సపోర్ట్ చేస్తారు అట్లా ఏం లేదు చాలా మంచి మంచి చాలా మంచి ఒక సొంత ఫ్యామిలీ మీరు ఎండి గారి గురించి రెగ్యులర్గా చెప్తుంటారు డిస్కస్ చేస్తుంటారు ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక పొజిషన్ కదా జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు మమ్మల్ని వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంచితనం ఉంది చాలా మంచితనం ఉంది వాళ్ళు ఎప్పుడున్నా సరే మీడియం ని ఆలోచిస్తారు 
ఎంత డబ్బున్నా సరే అని మీరు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఒక్కొక్క జాబ్ చేస్తూ ఫ్యామిలీ కరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తిరుగుతు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు చాలా మంది ఏంటంటే అలా లేకుండా డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ స్క్రిప్ట్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఫిగర్స్ ఇట్లా బాక్సెస్ చేసుకొని ఆ బాక్స్ లో ఆలోచించుకుంటా రోజుకు రెండు పేపర్లు మూడు పేపర్లు డ్రా చేసుకుంటా నెంబర్స్ వేసుకుంటా ఒక ఫైల్ లా చేసి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం ఇక కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మొత్తం అన్న ఏజ్ లో పెద్దోళ్ళు అయితేనేమో చిన్న వాళ్ళు అయితేనేమో అన్న మీరు చూసిన ప్రాజెక్ట్ అసలు సినిమా నేను చూసేసిన నా సినిమా నేను చూసేసుకున్నాను ఇంతకుముందు ఒక తను వేణు ఏమైందంటే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కెమెరామెన్ పోయి ఏం చెప్తారు మీరు ఒక నేను ఈ డైలాగ్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్ వెళ్ళి నిలబడి ఇలా నిలబడి అని చెప్పి డైరెక్టర్ చెప్తారు కానీ నేను ఆర్టిస్ట్ చెప్పేసి కెమెరా పెట్టి ఈ కెమెరామెన్ కి ఏం అర్థం కాదు ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన డైరెక్టర్ ఈ అసలు అక్కడ సీన్ ఏంది అనేది అర్థం కాదు అదే స్టోరీ బోర్డు ఉందనుకోండి ఇట్లా తీసి ఇట్లా పట్టుకొని నాకు ఈ ఫ్రేమ్ కావాలి ఈ యాక్టర్ ఇలా కూర్చున్నాడు ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈ ఫ్రేమ్ కావాలి క్లారిటీ ఉంటుంది కదా పెట్టేసి ఇది పెట్టేసిన తర్వాత ఈ పక్కన డైలాగ్ ఉంటుంది డైలాగ్ వచ్చిన ఇలా రాసుకుంటారు ఈ పక్కన ఈ సీన్ ఉంది కదా ఈ సీన్ పక్కన డైలాగ్ ఉంది ఆర్టిస్ట్ కూడా అర్థం అవుతుంది అని క్లియర్ ఉండదు కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు భయపడిపోతారు స్టోరీ బోర్డ్ అనేసరికి డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతాయి టైం వేస్ట్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కు టెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ డేస్ అవుతాయి నాకు జాబ్ చేసుకుంటా అదే కరెక్ట్ కూర్చుంది అనుకోండి త్రీ డేస్ లో ఇస్తా అంటే అది వాళ్ళు ఏంటంటే ఖర్చుతో ఉంటుంది చాలా కష్టపడుతుంది స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ కి అట్లా ఇస్తారు డబ్బులు వాళ్ళు ఏంటంటే మెయిన్ ఏంటంటే మెయిన్ బోర్డ్ బ్యాక్ బోన్ మెయిన్ బ్యాక్ బోన్ సినిమాకి బ్యాక్ బోన్ అంటే స్టోరీ బోర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు స్టోరీ బోర్డ్ లేదు ఒక అడుగు లేరు ముందట స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయన ఆయన కథనాకు ఉంటాయి ఇంకా ఇక మళ్ళీ ఇప్పుడు మన దాంట్లో అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ లో కొంతమంది ఓన్ గా ఓన్ గా చిన్న బుక్ తీసుకొని ఫిగర్స్ వేసుకుంటారు స్టోరీ పక్కనే కొద్దిగా ఫిగర్స్ వేసుకుంటారు కానీ అంత క్లారిటీ ఉండదు మెయిన్ ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ కి ఒక కెమెరామెన్ కి కరెక్ట్ లింక్ కలిపేది స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ బేసిక్ ఏంటంటే స్టోరీ బోర్డ్ ఉంటే షార్ట్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు టైం సేవ్ అవుతుంది బడ్జెట్ తగ్గుతుంది మనం ఎట్లా పోతున్నాం ఎంత దూరం వచ్చినాం అనేది ఇట్లా మీ బుక్ లో వేసిపోతుంది మనం ఇప్పుడు మీరు మీరు ఎంత వరకు చేసింది అనేది ఆ బుక్ ఉంటుంది షార్ట్లు మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు అసలు ఉండదు బిల్కుల్ ఉండదు ఎగ్జాంపుల్ అండి మీరు స్టోరీ రాస్తున్నారు స్టోరీ బోర్డు వేసుకున్నారు అర్థంగా ఎడిటింగ్ చేసే కాడ అదే ఈ సీన్ ఉంది అనుకోండి ఇది ఇది అన్న ఇది ఇది ఈ సీన్ ఈ నెంబర్ లో ఓకే అయింది ఆ ఫ్రేమ్ పెట్టిన అంటే అది పెట్టేస్తాడు ఆయనకి ఇట్లా మెంటల్ టెన్షన్ ఉండదు కదా అవును ఒక చిన్న స్టోరీ బోర్డు వల్ల వంద పర్సెంట్ లాభాలు మళ్ళా ఏదైతే సినిమా స్టోరీ బోర్డు వేస్తారో వర్కింగ్ డేస్ ఆటోమేటిక్ తగ్గుతాయి కదా వర్కింగ్ డేస్ పర్సెంట్ అంతే సార్ షెడ్యూల్ వేసుకోండి వన్ మంత్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు థర్టీ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు 
సో వర్కింగ్ డేస్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా బడ్జెట్ తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా కదా అంతే కదా అది మ్యాటర్ అయితే టోటల్ కంట్రోల్ వస్తుంది అదే నేను ఇంత ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఉన్న స్టోరీ బోర్డ్ని ఎందుకు తెలుగు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆర్టిస్టులు చాలా తక్కువ సార్ తెలియదు ఇప్పుడు షోర్ బాగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు బాగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకోటి ఇప్పుడు చాలా మంది డైరెక్టర్ నేను డైరెక్టర్ అయితే అవన్నీ వస్తారు సోషల్ ఏంటంటే ఒక మంచి కథ తీసుకొని వస్తారు కథ రాకుంటుంది ఇంట్రెస్ట్ చెవులకు ఇంపు ఉంటుంది సినిమా తీస్తే అబ్బా అనిపిస్తుంది కళ్ళ ముందట అది విజువలైజేషన్ వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటారో అదే ఒక స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ చెప్పేస్తే ఆయన ఫిగర్ తీసిన తర్వాత షూట్లో వేసుకపోతే వన్ పర్సెంట్ మీరు మిస్ కాదు దానిలో స్టోరీలో వన్ పర్సెంట్ మిస్ కాదు స్టోరీలో మళ్ళీ మీకు ఇంతవరకు చరిత్రలో స్టోరీ బోర్డ్ వేసిన సినిమా ఫెయిల్ అయింది లేదు మాకు తెలిసిన టెక్నికల్ గా ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్ అన్ని స్టోరీ బోర్డే ఏ ఒక్కటి ఫెయిల్ దానికి డబ్బులు రాలేదనే మాట ఉంటుంది మంచి స్టోరీ తీసుకొని మంచి స్టోరీ బోర్డ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటే మీకు టైం అయితే అనుకో స్టోరీ బోర్డ్ ఉంది అనుకోండి ఫోన్లోనే చెప్పేసి మీరు నేను ఏంటంటే సార్ వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో స్టోరీ బోర్డ్ వేయించుకుంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏమనుకుంటారంటే స్టోరీ బోర్డ్ అంటే దానికి డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు మెయిన్ ఆర్టిస్టులు దొరకడానికి ఆర్టిస్టులు దొరకడం కష్టం మెయిన్ దొరికిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఫ్రేమింగ్ వేయడం రాకపోయినా వీళ్ళకి షూట్లో పోయినా వేస్ట్ అయ్యేది ఏమంటారంటే అరే లేనే లేరు ఆర్టిస్టులు ఒకవేళ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు వేసే మనకు అర్థం కాదు అనే యాంగిల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను వేసే స్టోరీ బోర్డ్ ఎట్లా అంటే చిన్న పిల్లగానికి ఇచ్చి చూపించినా సరే అంకుల్ ఇక్కడ ఉన్నాడా ఇట్లా క్లియర్ గా మీకు అర్థం అయిపోతుంది మన దగ్గర నేను వేసే విధానం ఏంటంటే ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ సెకండ్ ఫ్రేమ్ థర్డ్ ఫ్రేమ్ ఇట్లా ఫ్రేమ్ యాంగిల్ వెళ్ళిపోతుంటుంది సినిమా ఒక కెమెరా మ్యాన్ అయినా సరే ఈ ఫ్రేమ్ పెట్టాలి ఈ ఫ్రేమ్ పెట్టాలి ఈ ఫ్రేమ్ ఉండాలి అని వాళ్ళకి క్లారిటీ వేసేస్తారు ఆల్మోస్ట్ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఎదురు కూర్చొని నాకు నాకు ఇలాంటి సీన్ కావాలి స్టోరీ ఎప్పు ఉంటుంటే నాకు ఇలా స్టోరీ ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తాడు దాని తర్వాత నాకు స్టేన్ పే తర్వాత దాని తర్వాత ఏంది నాకు మెయిన్ ఇవి కావాలి పాయింట్స్ కావాలి ఏది మెట్లు స్టెప్ ఎక్కేటి కొన్ని ఒకవేళ అమ్మాయి క్లోజ్అప్ యాంగిల్ నేనే సార్ క్లోజ్అప్ యాంగిల్ అంటే ఇట్లా పెట్టేసా లేయర్స్ పెట్టి క్లోజ్అప్ యాంగిల్ ఆల్మోస్ట్ డైరెక్టర్ ఎట్లయితే ఆలోచిస్తాడో అంతకంటే బాగా తీయాలని చూస్తా స్టోరీ బోర్డు అలానే నాకు అవన్నీ తెలియదు మీరు అంటున్నాయని నాకు తెలియదు కానీ నా విజువలైజేషన్ ఎట్లా వస్తుంది కొండ మీద ఒక మనిషి నిలబడి చూస్తున్నాడు విలేజ్ ఉంటది అవును ఎక్కడో కొండ మీద నిలబడి ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చాలా బాగా ఏంటంటే నేను యూట్యూబ్ లో చూస్తుంటా అనమాట ఎట్లా తీస్తారు వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఎక్కువ సర్చ్ చేసి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక సినిమా తీస్తున్నారంటే స్టోరీ బోర్డు మీద పోతున్నారంటే బాధ్యత మొత్తం మా మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని అన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి షూట్కి వెళ్తున్నారంటే ఇక్కడ మేము కరెక్ట్ న్యాయం చేస్తే వాళ్ళకి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ న్యాయం అవుతుంది కాబట్టి మేము ఎక్కువ కష్టపడతాం స్టోరీ బోర్డు ఫ్రేమింగ్ అయినా సరే నేను వేసే దానిలో డిఫరెంట్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఉండే స్టోరీ బోర్డు ఆర్టిస్టుల కంటే నేను వేసేది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొన్ని కలర్ ఫ్రేమ్స్ కూడా వేస్తుంటారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండ్ వైట్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇది ఇది సినిమా ప్రాసెస్ లో మీకు నేను ప్రామిస్ చేశాను కలర్ లో వేసిస్తా సార్ మీకు అని అది లేదండి అంటే మామూలుగా ఏంటంటే మామూలుగా ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఏంటంటే మీకు కలర్ఫుల్ ఎందుకు వేసేసానంటే మీరు నేను ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసిన కలర్ఫుల్ గా మాక్సిమం చాలా బాగా చేస్తాను మాక్సిమం మాక్సిమం ఇదండి స్టోరీ బోర్డ్ అంటే ఓకే మాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ గరుడ ప్రాజెక్ట్ ఇది గరుడ ప్రాజెక్ట్ గరుడ ప్రాజెక్ట్ ఇది సార్ వాళ్ళది ఈ స్టోరీ అల్టిమేట్ దీనికి ఖాళీ సార్ ఒక నాకు ఇది కావాలని చెప్పారు అంతే దాన్ని మేము ఇంత డిజైన్ డిజైన్ గా కలర్ కలర్ఫుల్ వేసి నైన్టీ పర్సెంట్ మేము న్యాయం చేసి వర్క్ పర్లేదు సార్ దానికి పర్లేదు యాక్చువల్ గా కలర్ లో ఫస్ట్ టైం వేసాను నేను యాక్చువల్ గా వేరే ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ వేస్తాను ఇలా వేస్తాను ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇది ఇండిపెండెంట్ మూవీ కొన్ని పేజీలు చూపి ఇండిపెండెంట్ మూవీ ఇది నేను ఇలా వేస్తాను బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో 
ఈ ఇండిపెండెంట్ మూవీ ఇది గండి ప్రాజెక్ట్ చాలా స్పెషల్ గా వేశారు మేము అంటే అంటే మన ప్రాజెక్ట్ గా సార్ మన ఇట్లా మిస్ గా అనిసో వేరేలో దైనా చేసాము అట్లానే కాదు ఏదైనా కూడా ఆర్టిస్ట్ గా అంటే ప్యాషన్ గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది దీని ప్రేమ అంటారు ఇక్కడ బైక్ ఉంది ఇద్దరు మనుషులు ఎదురు వస్తున్నారు ఇవన్నీ మీకు అన్ని క్లారిటీ గా ఫ్రేమింగ్ అనమాట ఇదంతా ఫ్రేమింగ్ బైక్ మీద అమ్మాయిలు వెళ్తున్నారు అవును అవును లో బడ్జెట్ లో ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఈ ఫ్రేమ్స్ అనమాట ఓ కెమెరా మ్యాన్ కి ఈజీ హ్మ్ ఏ టెన్షన్ ఉండదు అంటే బాగా మీరు ఆలోచిస్తారు రన్నింగ్ ఫ్రేమ్ ఎదురు వస్తున్న ఫ్రేమ్ వెళ్తున్న ఫ్రేమ్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏరు చెప్పేసిస్తే అంటే ఈ వ్యక్తికి గడ్డం ఉండాలా వద్దా ఆ క్యారెక్టర్ కి అని చెప్పి మేము మేము వేస్తాం మా స్టోరీ కూడా వేస్తాం వేరే దాంట్లో డైరెక్టర్ ఇష్టం క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటాడు అని మేము విజువలైజేషన్ చేసుకున్న ఆ గడ్డ మీరు ప్రాపర్టీస్ కూడా పిన్ టు పిన్ అన్ని డిజైన్ చేస్తున్నారు చెప్పగలగా కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ప్రిపరేషన్ కానీ ఎలా ఉంటుంది ఇంకా నేను నాకు ఇంకా మంచి మంచి ఏదైనా పెద్ద సినిమా వర్క్ వస్తే ఆల్మోస్ట్ మన హీరో కాస్ట్యూమ్స్ ఈ సీన్ లో ఎలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవాలి అనేది ఇట్లా పేపర్ డిజైన్ చేస్తాం కలర్ఫుల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఈ సీన్ ఉంది ఈ సీన్ లో అమ్మాయి డ్రెస్ ఏం వేస్తుంది చోళ్ళ కమ్మలు ఏం పెట్టుకుంటది మెడల చైన్ ఏం వేసుకుంటుంది అన్ని ఆ సీన్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో బట్టలు కానీ అవన్నీ కాళ్ళతో వచ్చేసుకుని చెప్పులతో సహా పక్కన ఒక పేపర్ లో వస్తాయి అనమాట హీరో హీరోయిన్ ఏ డ్రెస్ వేస్తుంది ఆ బైక్ ఏ కలర్ వాళ్ళు చెప్పారు అనుకోండి రెడ్ కలర్ షర్ట్ వైట్ కలర్ పాయింట్ అంటే ఆ పక్కన అంటే వేరే ఒక పేపర్ లో వేసి దానికి జాయిన్ చేస్తాం మేము కొత్త ఇండస్ట్రీలో నేను కొత్త నేను నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది మా తమ్ముడు నేనైతే ఎక్కువ రెగ్యులర్ జర్నీ మాదే నడుస్తుంది చాలా మంది డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే ఇలా స్టోరీ బోర్డ్ వేయించుకోవాలన్నా కూడా కరెక్ట్ స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్లు లేరండి లేరు లేవు ఉన్నా కూడా ఏంటంటే ఇలా ఉన్నారు అనేది ఇంపార్టెన్స్ లేదు మేజర్ గా ఇంపార్టెన్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏదో ఆర్టిస్ట్ గాను ఇంకో టెక్నీషియన్ గాను అనవాడ్ అవుతున్నారు తమ్ముడు నేను ఇది ప్రొఫెషనల్ గా చేసుకునేసి ఎవరు ఉండట్లేదు ఎవరంటే ఒకటి ఏంటంటే డబ్బులు ఎక్కువ అని వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారు సార్ మెయిన్ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఉంటుందండి బడ్జెట్ అవుతుందా బడ్జెట్ అంటే పెద్దగా అంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యి చెప్పండి ఎందుకంటే ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్ వెళ్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకున్నారు మీది లో బడ్జెట్ మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కి అసలు బడ్జెట్ లే ఉండవు ఏదో చిన్న ప్రిపరేషన్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ మూవ్ అనుకోండి ఓ సినిమా అనుకోండి మీరు బడ్జెట్ ఒక ఒక ఇరవై లక్షలు అనుకోండి ఇరవై లక్షలు బడ్జెట్ అనుకున్నారు మీరు మాక్సిమం అయితే సినిమాకి అయితే వన్ ల్యాక్ తీసుకుంటారు ఒక లక్ష తీసుకుంటాం మాక్సిమం ఎందుకంటే ఫ్రేమింగ్ అట్లా ఉంటుంది మీకు వర్క్ అట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు వేసింది గిట్ల ఆ సినిమా టైప్ లో వేసాను లేదు ఆ వర్క్ అని ఏంటంటే అది దాని అది ఏంటంటే మంచి డైరెక్టర్ తెలుగు ఉన్న అంటే బాగా సీనియర్ డైరెక్టర్ కి షోర్ బోర్డ్ లేని బోర్డు ఉందంటే కడిగేయడు అదే నేను చెప్పేది ఎందుకంటే బడ్జెట్ లో ఉండాలి చేయాలి అంటే బడ్జెట్ అంటే ఇప్పుడు చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కి వాటికి అసలు బడ్జెట్ లే ఉండవు జనరల్ గా బడ్జెట్ బట్టి స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ డిసైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏలేని పరిస్థితులు అంటే ఎంతో కొంత ఇస్తామన్నా మేము కొత్త వస్తున్నాం లేకపోతే సినిమా విడుదల అయిన తర్వాత మీకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తామా అంటే అట్లా పర్లేదు మేము ఇంత కమర్షియల్ కమర్షియల్ ఫ్రెండ్లీ వెళ్తాం చాలా ఫ్రెండ్లీ వెళ్తాం మా సినిమా మంచి హిట్ అయింది అనుకోండి మీకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తాం ఫస్ట్ అయితే కొంచెం ఇస్తామన్నా తర్వాత మీకు ఏదైనా సినిమా హిట్ అయ్యి మంచిగా మాకు లాభాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్లీ వెళ్దాము ఏదైనా ఇస్తాం గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఇస్తామంటే నో ప్రాబ్లం దాంట్లో అట్లా మేము 
ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాము అయితే ఏంటంటే ఒక హై రేంజ్ నిలుచుకోలేమన్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన బడ్జెట్ లో ఓకే మేము పెద్దగా ఏమి ఆశించేది ఏం లేదు మేము ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాషన్ తో చేస్తున్నారు ఫ్యాషన్ లేదు ఒక జాబ్ చేస్తూ ఇది చేయరు కదా నేను పెద్ద ఖర్చు ఏమి ఉండదండి వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు వాళ్ళకి వాళ్ళకైతే చాలా బెనిఫిట్ అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కావచ్చు ఫిల్మ్ మేకర్స్ కావచ్చు మీరు సపోర్ట్ చేస్తా అంటారు ఫుల్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేస్తా ఎందుకంటే మీలాంటి వారు సపోర్ట్ చేస్తేనే ఈ షో స్టోరీ బోర్డు బాగా అలవాటు పడతారు కరెక్ట్ చెప్పేది క్వాలిటీ ఫిల్మ్స్ వస్తాయి బడ్జెట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది చాలా మంది అలవాటు చేసుకోవాలి స్టోరీ బోర్డు స్టోరీ బోర్డు కంపల్సరీ సార్ స్టోరీ బోర్డు లేకపోతే గాలి దీపం పెట్టినట్టే స్టోరీ సినిమా అది ఎలుగుతుంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టోరీ బోర్డు లేకపోవడం ఏంటంటే అసలు లేరేమో ఆర్టిస్ట్లు అనేది చాలా మంది అపోహలో ఉన్నారు సార్ ఉన్నారు ఎందుకు లేరు నేను ఒక డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ని కలిసాను మామూలుగా నేను రాస్తున్న స్టోరీ లైన్ తీసుకుని వెళ్ళి ముందు పెట్టి స్టోరీ ఏంటి సార్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్తే మామూలుగా చూసాడు నెక్స్ట్ నా బ్యాగ్ నుంచి స్టోరీ బోర్డ్తో సహా తీసి చూపించాను సరే స్టోరీ బోర్డు సినిమా ఇలా ఉంటుంది ఇలా వస్తుంది అని చెప్పి తీసి చూపించాను అక్కడ ఎగ్జైట్ అయ్యారా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు సినిమా సీజన్ ఎంత అవుతుంది బడ్జెట్ ఎంత నీట్ గా వర్క్ చేసుకుని వచ్చావు కదా నాకు సినిమా కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ ఎంత అవుతుంది ఏంటి అని అంటే ఎంత అవుతుంది సార్ ఇది అంటే ఎంత స్టోరీ బోర్డు వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది సినిమా ఎలా వస్తుంది సో ఇన్వెస్టర్స్ ని అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ని కరెక్ట్ గా క్లారిటీ గా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి ఫైనలైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా పనికి వస్తుంది ఆ పనికి వస్తుంది మీరు ఏదైనా ఏదైనా ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు చెప్పేది వాళ్ళకి క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది ఆ వాళ్ళకి క్లారిటీ కాదు ఇప్పుడు మీరు చెప్తూ అది చూసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా క్లారిటీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు హిందీ ఇది మన ఇండిపెండెంట్ మూవీ ఇది స్టోరీ ఇది ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర తీసుకుపోయి సార్ ఇతను ఒక దగ్గర కూర్చొని సిగరెట్ తాగుతున్నాడు సిగరెట్ తీసి ఆర్పేసిండు ఆర్పేసి డ్రీమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోగానే ఓపెన్ చేయగానే రెండు అపార్ట్మెంట్లు ఇవన్నీ చెప్తే ఆయనకు అర్థం కాదు అదే ఇది తీసుకుపోయి సార్ స్టోరీ స్టోరీ లైన్ చెప్పేసి సార్ ఇది హీరో సార్ ఈయన ఈయన ఇక్కడ ఎట్లా సార్ ఇది ఇది అపార్ట్మెంట్ సార్ ఇవన్నీ క్లారిటీ చెప్తే ఆయన సినిమా ఫీల్ అయితే ఆపోజిట్ లో ఇక్కడ అబ్బాయి ఇక్కడ అమ్మాయి అమ్మాయి లిఫ్ట్ నుంచి దిగుతుంటది అబ్బాయి ఎదురు ఫాలో అవుతుంటాడు ఇవన్నీ ఆయన చెప్తుంట వాళ్ళు ఎగ్జైట్ అవుతారు ఇంకా అరే బాగుంది అంటే ఇది లేదనుకోండి ఇది లేకపోతే మీరు చెప్పేది మీ విజులేషన్ వేరే ఉంటది వాళ్ళు ఆలోచించే విజులేషన్ వేరే ఉంటది మీరు మీరు నాకు స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పారు నాకు ఇలా ఒక మహారిషి ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలని చెప్తే అది ఎయిటింగ్ రూమ్ లో ఎయిటింగ్ చేసేందుకు అర్థం కాదు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడ ఎండి చేయాలని మెయిన్ ఆయన క్వశ్చన్ ఆఫ్ వ్యూ లో అన్న చెప్పిండు బానే ఉంది దీన్ని ఎక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎక్కడ అడుగు లాంగా తీసుకుపోదామా ఫారెస్ట్ లాంగా తీసుకుపోదామా ఆయన ఎట్లా డిజైన్ చేద్దాం ఇవన్నీ ఆయన మైండ్ లో కూర్చుంటది సెట్ కాదు మీ వర్క్ కాదు ఇంకా వేరే వర్క్స్ ఉంటాయి మీ వర్క్ మీద కూర్చున్నంత సేపు వేరే ఆలోచన ఉంటాయి సెట్ కాదు అదే మీరు స్టోరీ కూడా తీసుకుని వేరే అనుకోండి క్లారిటీ వస్తుంది సార్ చెప్పింది ఇది ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ పెట్టాలి ఇది కొంచెం బాగాలేదు అనుకో దీంట్లో వేరే ఫ్రేమ్ పెట్టుకోండి కానీ కాకపోతే ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ కి ఒక కెమెరామెన్ కి కరెక్ట్ లింక్ కలిపేది స్టోరీ కూడా మీరు ఎడిటింగ్ లో అయినా మీకు లింక్ మంచి కలుపుతుంది ఎందుకంటే ఎలాంటి సాఫీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సాఫీ వెళ్ళిపోతుంది ఒకటి ఏంటంటే మీ స్టోరీ లాక్ అయి ఉంటుంది లాక్ అయిపోతుంది దాంట్లో ఎవరు వచ్చి వేరే వాళ్ళు వచ్చి అన్న ఈ సీన్ మారుద్దామన్నా ఇది మారుద్దామన్నా అంటే కుదరదు వాళ్ళ మారుద్దామంటే పేజీ మార్చి ఆ స్టోరీ బోర్డు ఆర్టిస్ట్ పిలిపించుకొని నాకు ఈ సీన్లు కావాలి ఇది ఒకటి అలవాటు చేసుకోవాలి డైరెక్టర్ కంపల్సరీ ఏంటంటే స్టోరీ బోర్డు సీన్ మారినా కూడా అది డ్రాయింగ్ చేసుకోవాలి సినిమాకు పోయేటోళ్ళకి ఒక్కటే చెప్తున్నా సార్ నేను మీరు స్టోరీ బోర్డు వేసుకుని పోండి మీ దగ్గర డబ్బులు లేవా మాకేమి కాకండి స్టోరీ చెప్పండి వేసిస్తాం మీ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత నేను చెప్తున్నా మీ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత బడ్జెట్ ఎంత దాంట్లో మాకు ఎంత కేటాయిస్తే అంత చేయాలి స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకోనెస్ట్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం నేను చెప్తున్నా మీ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత బడ్జెట్ ఎంత దాంట్లో మాకు ఎంత కేటాయిస్తే అంత చేయాలి స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకోనెస్ట్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం డబ్బే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇండస్ట్రీలో డబ్బు
టాపిక్ కాబట్టి ఇది నేను మాట్లాడింది ఏంటంటే దీని వల్ల బెనిఫిట్ ఉంటుంది లాభ లాస్ అయితే ఉండదు నేను వచ్చేటోళ్ళకి ఇట్లా ఒకటే చెప్తున్నా మీరు మీ బడ్జెట్ అని నాకు ఇంత కేటాయిస్తా అంటే ఓకే లేదు మేము మూవీ తీసిన తర్వాత మీకు ఇంత మీకు ఇంత ఇంత పర్సంటేజ్ ఇస్తాం ఏదన్నా ఒక ఒకటైతే ఉంటుంది లాభం లేకుంటే పని అయితే చేయరు ఫైనల్గా అయిపోయిన తర్వాత లాభాలు ఇష్టం లేదా అయ్యాడు అంతేగా ఫ్రీ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది స్టోరీ బోర్డు వేయించుకోవాలని చాలా మందికి ఉందండి కానీ అంటే ఆర్టిస్టులు అంతగా ఎలివేట్ కావట్లేదు లేరని కాదు ఉన్నారు మీలాగా ఎంతో మంది ఉన్నారు కానీ దాన్ని ప్రొఫెషనల్ గా తీసుకుని ఎంత ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే మంత్ ఎంత అనుకున్నా కూడా మంత్ ఒకటి వచ్చేస్తుంది నెల కాగానే అన్ని ఖర్చులు అంతే కదా నెల నెల బాధ్యతలు ఉంటాయి ఖర్చులు ఉంటాయి ఈ ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితి నేను చాలా మటుకు అయితే పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ కూడా మీరు ప్రయత్నం చేయొచ్చు అండి ఎందుకంటే పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ మ్యాగ్జిమం చేస్తుంటారు వెళ్ళరండి వెళ్ళరు కానీ మేము మేము స్టార్ట్ ఆర్టిస్ట్ కోసం చాలా మంది ఎదురు చూస్తుంటారు పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ చేసాం సార్ మేము ఆల్మోస్ట్ వెల్కమ్ మీకు మీరు అనుకోని మీరు ఊహించిన రేంజ్ లో మీకు అసలు అసలు స్టోరీ బోర్డ్ అంటే ఇదా ఇంత మంచిగా వర్క్ చేస్తారా అసలు లేదండి అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి మీకు పరిచయం చేయాలని చెప్పేసి మీకు స్పెషల్గా థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ మాట ఏంటంటే మీరు చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మాకు ఇలా సపోర్ట్ మాకు మాకు చేస్తున్నట్టు మాకు మొదటి నుంచి కదా స్టార్టింగ్ బేస్మెంట్ నుంచి మేము పరిచయాలు కదా ఇలా కొత్త పరిచయం అయితే అది వేరు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి దాంట్లో ఏం లేదు మన ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి మనం నడుస్తూనే వెళ్తాం దాంట్లో ఏం లేదు వేరే వాళ్ళకైనా సరే మేము ఆల్మోస్ట్ వెల్కమ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఎప్పుడైనా మేము రెడీ అదే ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా సరే చేస్తాం అట్లా ఏం లేదు అదే సో ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఏంటంటే జగదీష్ గారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ అవన్నీ మీకు డిస్ప్లే చేస్తారు ఈజీ సినిమా ప్రొడక్షన్స్ కావచ్చు ఫర్దర్గా మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినా మూవీస్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా జగదీష్ గారు ఏంటంటే మీకు స్టోరీ బోర్డ్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇందాక సార్ సార్ చెప్పినట్లు ఏంటంటే పేమెంట్స్ ప్రిపరేషన్ అది ముఖ్యం కాదండి పేమెంట్ కావాలని చెప్పేసి డిమాండ్స్ ఇక్కడ లేవు జగదీష్ గారి దగ్గర చాలా క్లియర్ ఇక్కడగా మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినా మూవీ చేసినా కూడా అంటే హ్యాపీగా స్టోరీ బోర్డ్ వేయించుకోండి ఎందుకంటే స్టోరీ బోర్డ్ వేయడం వల్ల బడ్జెట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే లొకేషన్లో మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది షార్ట్ టు షార్ట్ క్లారిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నాం అనే క్లారిటీ పూర్తిగా కెమెరామెన్కి డిఓపీకి అలాగే ఉంటుంది డైరెక్టర్కి ఉంటుంది ఫ్రేమ్ ముందు యాక్ట్ చేయబోయే ఆర్టిస్ట్లకు కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది ఏ రేంజ్లో ఫ్రేమ్ పెడుతున్నారు ఏంటి సినిమా ప్రాపర్టీస్ ఏంటి కాస్ట్యూమ్స్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ అంతా క్లియర్గా స్టోరీ బోర్డ్ వేయగలరు అనమాట జగదీష్ గారు సో జగదీష్ గారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ అవన్నీ జగదీష్ గారి మీకు చెప్తారు సో ఒకసారి జగదీష్ గారిని కాంటాక్ట్ అవ్వండి హ్యాపీగా మీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కావచ్చు మూవీస్ కావచ్చు మంచిగా స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకొని లొకేషన్కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అయితే మీరు ఉన్నదే అంతో ఎంతో బడ్జెట్ ఉంటుంది అలాగే బోర్డ్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా మీరు అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే ఇంకా విత్ ఇన్ బడ్జెట్లోనే మీరు ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో జగదీష్ గారు అదే చెప్తున్నారు అనమాట స్టోరీ బోర్డ్ అయినా యాడ్ అయినా ఏదైనా కూడా ఏంటంటే సపోర్ట్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము ఈ సినిమా నుంచి ఇంత మంచి టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ వర్క్ చేసుకోండి హ్యాపీగా ఒకరిని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి మంచి మంచి టెక్నీషియన్లు ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మీకు ఈజీ సినిమా ఒక పరిచయం చేస్తూ నాన్ స్టాప్గా వెళ్తూనే ఉందన్నమాట అలాంటి మంచి టెక్నీషియన్ జగదీష్ గారు మంచి స్టోరీ బ్రో రైటర్ అనమాట తన కాంటాక్ట్ నెంబరు ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ తనే చెప్తారు మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని ఒకసారి క్లియర్ కట్గా డీటెయిల్స్ తీసుకోండి కాంటాక్ట్ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి జగదీష్ గారిని కాంటాక్ట్ అవ్వండి మంచి ప్రాజెక్టులు చేయండి దీని మీద స్టోరీ బోర్డ్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఏంటంటే ఈ వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్ కింద ఈ కామెంట్స్ బాక్స్లో ఏంటంటే మీకు మీ డౌట్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే జగదీష్ గారు ప్రతిదానికి మీకు క్లారిటీగా ఆన్సర్ ఇస్తారు సో తన కాంటాక్ట్ నెంబర్తో సహా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మేము మెన్షన్ చేస్తాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి ప్రాజెక్టులు చేయండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో హ్యాపీగా సెట్ అవ్వండి మీరు సెట్ అవ్వడానికి ఈజీ సినిమా కంటిన్యూగా మీకు సపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉంటుంది సో జగదీష్ గారు ఒకసారి మీ డీటెయిల్స్ ఒకసారి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సార్ నా పేరు జగదీశ్వర్ ఆచారి స్టోర్ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ మీరు ఏదైనా షార్ట్ ఫిల్మ్ కానీ సినిమా కానీ ఇద్దాం అనుకుంటే రండి
ఎస్పెషల్లీ అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ అప్కమింగ్ ప్రొడక్షన్స్ స్టోరీ బోర్డ్ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకుంటే ఎంతో బడ్జెట్ కంట్రోల్తో మంచి మంచి ప్రాజెక్టులు చేయడ చేయడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇలాంటివి చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మంచి మంచి టెక్నీషియన్లు మీకు కంటిన్యూగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా పరిచయం చేస్తూనే ఉంటాము సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అప్డేట్లో మనం కంటిన్యూగా కలుస్తూనే ఉందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టోరీ బోర్డ్ రైటింగ్ మీద ఏంటంటే మన కండి ప్రాజెక్ట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ ఎస్పెషల్లీ జగదీష్ గారితో మనము సపరేట్గా స్పెషల్గా వర్క్ చేయించడం జరిగింది స్టోరీ బోర్డ్ విషయంలో టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది కండి ప్రాజెక్ట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ టోటల్గా స్టోరీ బోర్డ్ మొత్తం రెడీ చేశారు ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ సీజీ వర్క్ ఉంటుంది అనమాట సో దానికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ క్లియర్గా జగదీష్ గారు మనకు పూర్తిగా అందించారు విత్ కలర్ ఫ్రేమ్స్తో సో వాటిలో గండి ప్రాజెక్ట్లోని కొన్ని ఫ్రేమ్స్ మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా లైవ్లో జగదీష్ గారు మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో జగదీష్ గారు ఒకసారి డైరెక్ట్ లైవ్లో ఒకసారి ఇవ్వండి సార్ సో శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి సార్ మీరు చెప్పండి సార్ స్టోరీ బోర్డ్ విషయంలో అంటే మీకు జనరల్గా ఎప్పటి నుంచో మీకు జగదీష్ గారు మీకు పరిచయం మీ ఇద్దరు కలిసి ట్రావెల్ అవుతున్నారు కంటిన్యూగా అయితే మీరు ఈవెన్ తలుపులు కూడా కొన్ని స్టోరీ బోర్డ్ వేసి మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అది చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా కూడా ఏంటంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా కూడా స్టోరీ బోర్డ్ వేయించారు వేయించారు జనరల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే స్టోరీ బోర్డ్ విషయంలో ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చూపుతుంటారు ఎక్కువగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు స్టోరీ బోర్డ్ అనేది లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో జనరల్గా ఈ స్టోరీ బోర్డ్ మీద ఏంటంటే పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టరు ఎందుకంటే ఏదో వాళ్ళకి ఉన్నదే చిన్న బడ్జెట్ ఉంటుంది ఏదో ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి టైం పీరియడ్ తక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్గా ఏదో స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకోవడం షార్ట్ డివిజన్ చేసుకోవడం లొకేషన్కి వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఉన్న బడ్జెట్లోనే ఇంకా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటేస్తాను <laughs> 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 షూట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ లొకేషన్లో దిగిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ కూర్చొని రాసుకోవడం వేరు స్క్రింట్ రాయడం స్క్రిప్ట్ రాయడం వేరు అదే నేను చెప్పేది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళినప్పుడు లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఏ యాంగిల్ ఒక షార్ట్ ఏ యాంగిల్ తీసుకోవాలి ఫ్రేమ్ ఎలా పెట్టాలి ఏలియన్స్ వాడాలి అన్న ఒక క్లారిటీ ఉండదు డైరెక్టర్ ఎందుకంటే నేను కొత్త ఉంది నాకేమీ తెలియదు కానీ సినిమా తీయాలని ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది ఎలా తీయాలో తెలియదు ఒక ఐడియా నా మైండ్లో ఉంటుందండి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అది తెలియదు మనకు లొకేషన్కి వెళ్ళి దిగిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది ఈ షార్ట్ ఇలా తీయాలి ఏ యాంగిల్లో తీయాలి అంటే ఇప్పుడు పాత సినిమాలు చూసి ఇలాంటి షార్ట్ని ఇలా చేశాడు ఒక డైరెక్టర్ అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం సరే నేను కూడా ఆ ఫార్మేట్లోనే తీస్తానని నేను అనుకుంటాను అప్పుడు ఆయన తీసిన దానికి నేను తీసిన దానికి కొత్తదానం ఏముంటుంది కొత్త కొత్త డైరెక్టర్గా అదే పాత చింతకాయ పచ్చడి నేను చూపించాల్సి వస్తుంది అదే ఇట్లా స్టోరీ బోర్డ్తో ప్లాన్ చేసుకొని ఇక్కడే ప్రీ ప్రొడక్షన్లోనే ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళారనుకోండి చాలా ఈజీ అవుతుంది మీకు సపోర్ట్ అయిందా స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకోవడం వల్ల చాలా సపోర్ట్ అవుతుంది అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా షార్ట్ షార్ట్ వెళ్ళిపోవడం అనేది వెళ్ళిపోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది అండి లొకేషన్లో టైం వేస్ట్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఈ సీన్ చేస్తున్నా అంటే నెక్స్ట్ సీన్ ఏంటో అస్టెంట్ డైరెక్టర్ తెలిసిపోతుంది నెక్స్ట్ షార్ట్ ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ ఈ సీన్ చేస్తే లోపు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళేస్తాడు చేస్తారేమో వాళ్ళు ఆ ప్రాపర్టీస్ దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ సీన్ జరిగేటప్పుడు నెక్స్ట్ సీన్ ప్రిపేర్ అవుతుంటారు నేను ఆ షార్ట్ కంప్లీట్ చేసి తిరిగే లోపు ఇక్కడ రెడీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ షార్ట్ అంతా రెడీ చేసి పెట్టేస్తారండి చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది అండి నేను ఒక టెన్ డేస్ షెడ్యూల్ చేసుకున్నాను ఒక షార్ట్ ఫిలిమ్ అలాంటిది ఆరు రోజులు సిక్స్ డేస్లో కంప్లీట్ చేసుకోగలిగాను టెన్ డేస్ షెడ్యూల్ అనుకోండి సిక్స్ డేస్లో చేసుకోవాలి దాని మూలంగా ఏమంటే నాకు బడ్జెట్ తగ్గింది అండి నాలుగు రోజుల ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ కానీ ప్రొడక్షన్ అవుట్డోర్ కంప్లీట్ ఒక విలేజ్ అండి రిమోట్ ఏరియాలో అవునండి అంటే ఒక నాలుగు రోజులు నాలుగు రోజులు ముందుగా నేను షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోగలిగినట్టు దాని కారణం ముందుగా స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకోవడం అదేలేండి 
టైమ్స్ ఏమైంది ఆర్టిస్టులతో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగలేదు అస్టెంట్ డైరెక్టర్లకి ఎటువంటి రిస్క్ కాలేదు కష్టపడలేదు వాళ్ళు స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకోవాలని ఐడియా ఉన్నదా లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు కదా అని చెప్పి స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకోవాలా లేదు నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఐడియా ఉందా నేను స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకుంటే దానికి ఇంపార్టెన్స్ మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అండి నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను టీవీ సిరీస్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా మంది నేను కలిసాను గోస్ రైటర్ చేశాను అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా మంది ఆర్టిస్టులు నాకు తెలుసు ఇప్పుడు జగదీష్ గారు కాకుండా వేరే స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరన్నా మీకు ఐడియా ఉందా ఉంటే సినిమాలో బడ్జెట్ తగ్గించవచ్చు తగ్గుతుంది షెడ్యూల్ తొందరగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఈజీగా సినిమా చేయొచ్చు అనే విషయం చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్లకి ప్రొడ్యూసర్లకు మాత్రం తెలుసు స్టోరీ బోర్డు వాల్యూ ఏంటి ఇప్పుడు వస్తున్న అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్కి ఈ విషయం తెలియదండి చాలా మందికి సో నా నేను చెప్పేది ఏంటంటే అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్కి ఇది ముఖ్యం మెయిన్ కావాల్సింది లో బడ్జెట్ లో సినిమా తీయాలనుకున్న వాళ్ళు అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ స్టోరీ బోర్డు చాలా యూజ్ అవుతుంది చాలా మంది అనుకునేది ఏంటంటే స్టోరీ బోర్డు వేసుకోవాలంటే బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి చాలా మంది అపోహలు ఉన్నారుగా ఈజీ గా ఉంటుంది ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కానీ మేకప్ మెన్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానీ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కానీ వాళ్ళందరూ టైం సేవ్ అవుతుంది చాలా టైం సేవ్ అవుతుందండి ఏమైనా కెమెరా ఆపరేట్ చేసే డివో డివో దగ్గర కావచ్చు ఆ టీమ్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కి పూర్తి క్లారిటీ ఉంటుంది లైటింగ్ ఎలా చేసుకో ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తానండి ఒక సినిమా షూట్ జరుగుతుందంటే పర్ డే ఒక డైరెక్టర్ ఒక సినిమాకి ఎన్ని సీన్లు చేయగలుగుతాడు మా అయితే గట్టి కుడితే మూడు మూడు సీన్ చేయగలుగుతాడు మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు అదే స్టోరీ బోర్డు ఉంది అనుకోండి నేను నాలుగు ఐదు సీన్ కంప్లీట్ చేస్తాను పర్ డే క్లారిటీ ఉండడం వల్ల నాకు క్లారిటీ ఉండి టైం సేవ్ అవుతుంది ఆర్టిస్ట్లు ఎవరెవరు కావాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఏవైతే అంత క్లారిటీ ఉంటుంది పూర్తిగా కెమెరామెన్ తన పని మనం తను చూసుకుంటాడు స్టోరీ బోర్డు చూస్తాడు ఓహో ఈ యాంగిల్ పెట్టాలి ఫ్రేమ్ కావాలి నాకు సో అస్టెంట్ నాకు చెప్పేస్తాడు ఈ లెన్స్లు పెట్టండి కెమెరా ఇక్కడ పెట్టండి ఈ యాంగిల్ ఉంటుంది షార్ట్ రకమని చెప్పేస్తారు ఆయన ప్రిపేర్ అయ్యే లోపు ఆర్టిస్ట్ నేను ఆర్టిస్ట్ డైరెక్టర్ సెలెక్ట్ చేస్తాను చేస్తారు సార్ మీ ప్లేస్ ఇది మీరు ఇంతవరకు డైలాగ్ చెప్పేస్తాను ప్లే అవుతుంది ఈ ఫ్రేమ్ లో ఇది డైలాగ్ ఉంటాయి ఇది సజెషన్ షాట్ ఇలా ఉంటుంది అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పేసుకుంటూ పోతారు దానికంటే ముందు సీన్ ప్రిపరేషన్ కంటే ముందు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తారు కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు స్టోరీ బోర్డ్ చూపిస్తారు ఈ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి ఫ్రేమ్ ఇలా ఉంటుంది ఈ కాస్ట్యూమ్స్ తీసుకురండి ఈ ఈ ప్రాపర్టీస్ తీసుకురండి ప్రతి చోట క్లారిటీ ఉంటుంది టక 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 చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అంటే కానీ జనరల్ గా స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకున్న తర్వాత మీరు షార్ట్ షార్ట్ అని ప్రిపేర్ అవుతారు కదా అవునండి ఆన్ లొకేషన్ లో ఏమైనా చేంజెస్ జరుగుతుంటాయా జనరల్ గా జరుగుతాయండి జరుగుతాయి తప్పకుండా జరుగుతాయి ఒక చోట లొకేషన్ సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు ఏంటంటే <laughs> 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 అక్కడ <laughs> 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 మీరు ఏవైతే ఎక్స్ట్రా షార్ట్స్ అనుకుంటారో అవి కూడా డిజైన్ చేస్తారు లేదా 
అసలు స్టోరీ బోర్డు వర్క్ అంటేనే స్ట్రెస్ తో కూడింది చాలా స్ట్రెస్ ఉండాలి ఆయన కూర్చోబెట్టి పక్కన కూర్చోబెట్టి డైరెక్టర్ అరుస్తుంటాడు మనం ఇది కాదు ఈజీ కాదు అక్కడ నీకు డిజైన్ చేయడం ఆ చూడడం ఈజీ అండి కలతో చూడడం ఇది చేయి చేయి పెట్టి ప్రాక్టికల్ గా మీరు వేసి చూడండి ట్రై చేయండి సినిమా మొత్తం దాన్ని స్టోరీ బోర్డు చేయడం అంటే ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ అది అంత ఈజీ థింగ్ కాదు అలా కష్టపడడం కలతో చూడడం చాలా ఈజీ అండి దాన్ని చేయి పెట్టి వర్క్ చేస్తే తెలుస్తుంది దాన్ని వాల్యూ ఏంటి దాని దాని లోపల ఉన్న వర్క్ కష్టం ఏందని తెలుస్తుంది మన మాటలు కానీ అసలు ఫేస్బుక్ లో కాంటాక్ట్ అయ్యేంత వరకు తెలియదు నాకు సో అండ్ సో ఇట్లా స్టోరీ బోర్డు ఆర్టిస్ట్ సార్ అంటే నేను అప్పుడు గండి ప్రాజెక్ట్ కి నేను అప్పటికి ఇద్దరు గురించి చూస్తున్నాను స్టోరీ బోర్డు ప్రిపరేషన్ లో చూద్దాం ఇంకా బెటర్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట ఆ ప్రాసెస్ లో నాకు మెసేజ్ పెట్టారు అరే ఎవరో కొత్త స్టోరీ బోర్డు ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు రమ్మని చెప్దాం సార్ అని చెప్పేసి రండి బలేవారు అని చెప్పారు జనరల్ గానే పిలిచాను టెక్నీషియన్ పిలిచినట్టే అందరిని వచ్చేయండి వచ్చేయండి అంటుంటాయి నేను అలా పిలిచాను పిలిస్తే ఎవరో కాదు ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే తను జగదీష్ గారు పేరు కూడా అప్పుడు నాకు ఐడియా లేదు మీరు ఏదో పరిచయం చేశారు మనిషి గుర్తుండిపోయారు నాకు అప్పుడు చాలా మంది వచ్చాం కదా గ్రూప్ లాగా వచ్చాం కాబట్టి అవును అవును చాలా ఎక్కువ మంది అందరు రిజిస్టర్ అవ్వలేదు కానీ ఫేస్ రిజిస్టర్ అయిపోయింది అరే శ్రీనివాస్ ఫ్రెండ్ కదా మీరు తెలియకపోవడం ఏంటండి రండి మీరు అని చెప్పాను సోని ఇలా ఇలా అంటే అప్పుడు తను తెచ్చిన డిజైన్స్ అన్ని చూపించారు ఇలా ఇలా అని చెప్పేసి అయ్యో ఎక్కడ మనం దగ్గర పక్కనే పెట్టుకునేసి ఎక్కడెక్కడ ఎదుగుతున్నాం చంగ్లో పెట్టుకునేసి అప్పటికప్పుడు మన ఈ చెప్పాను మన గండి ప్రాజెక్ట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ ప్రిపరేషన్ ఇలా ఉండాలి చూద్దాం నేను ఎస్పెషల్లీ ఈగర్లీ నేను వెయిటింగ్ అని చెప్పేసి ఇప్పటికప్పుడు వర్క్ దానిలో మొత్తం ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంతా సీజీ వర్క్ వర్క్ అంతా అప్పుడు అప్పుడే అప్పచెప్తే నేను జనరల్ గా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీసుకొస్తారు అనుకున్నాను ఏకం కలర్ లో తీసుకుని వచ్చేసారు మీరు చెప్పిన పాయింట్ లైన్ మేము విన్నాం వాట్సాప్ చేశారు కదా విన్న తర్వాత మేము అనుకున్నాం వాయిస్ మెసేజ్ లో సీజీ వర్క్ దీనికి క్లారిటీ ఇవ్వాలి మొత్తం స్కోప్ ఇచ్చేసారు మీరు ఏంటంటే క్లైమాక్స్ ఇలా ఉంటుంది అనేది సీజీ వర్క్ నాకు ఇలా కావాలని చెప్పారు కానీ దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి నేను మీకు ఫ్రీడమ్ వదిలేసాను ఎందుకంటే ఇచ్చారు కాబట్టి మేము అనుకున్నాం దానికి ఫుల్ ఫ్లెక్స్ క్లారిటీతో ఇవ్వాలి ఇవ్వాలంటే మనం కలర్ లో వేయాలి వెళ్ళేసి ఏదో టైమ్ లో అప్డేట్ చూసుకుంటూ ఉండండి ఎందుకంటే మనం ఏం చేసినా కూడా అల్టిమేట్ గా మనకు క్వాలిటీ ముఖ్యం అవునండి అవునండి క్వాలిటీ కోసమే అనమాట అందువల్ల మీకు అక్కడ స్క్రీన్లో ఎంత కష్టపడ్డా చూడరు బెస్ట్ అవుట్ పుట్ ఇచ్చినామా లేదా అవును వాళ్ళు అదే గమనిస్తారు సో ఆ ప్రాసెస్ అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్దాము కానీ మనకు ఈ సినిమా ఈ సినిమా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎంతో మంది షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ డైరెక్టర్స్ ఎంతో మంది వస్తుంటారు ప్రొడక్షన్ చేసుకోవడం సో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఈ మన జగదీష్ గారిని పరిచయం చేయడానికి రీజన్ అదే ఎంతో మంది ఏంటంటే స్టోరీ బోర్డు వేసుకుంటే బడ్జెట్ కంట్రోల్ ఉంటాయి కరెక్ట్ మంచి క్వాలిటీ అవుట్ పుట్స్ తీసుకోవచ్చు టైం సేవ్ టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది మనీ సేవ్ అవుతుంది టైం సేవ్ అవుతుంది జగదీష్ గారిని పరిచయం చేయాలని స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది అనమాట నీట్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రపంచానికి ఇలా తెలియదు ఇండస్ట్రీ తెలియకపోతే ఇలాంటి ఆర్టిస్ట్ లో మరో అలాగే ఉండిపోతారు ఇంకొక ఇంకొక విషయం కూడా అండి స్పెషల్ అన్నయ్య స్టోరీ బోర్డ్ వేయాలి చేస్తున్నాడు నేను సజెషన్ చెప్పాను అన్న ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది నీకు వర్క్ వచ్చు కదా జన్మ తా వచ్చింది ఎవరి దగ్గర అస్టెంట్ గా చేస్తాను మీరే సజెస్ట్ చేశారు స్టోరీ బోర్డు ఆర్టిస్ట్ ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అయితే నేను ఫేస్బుక్ లో ఈ పోస్ట్ పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది స్టోరీ బోర్డు ఆర్టిస్ట్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమని చేశారంటే పర్సనల్ గా లేదండి దీనికి డిప్లొమా ఉంటది దీనికి కోర్స్ ఉంటది అది ఉంటది ఇది ఉంటది అని చెప్తే నేను వాళ్ళకు అడిగాను అలా కాదండి ఇప్పుడు స్టోరీ బోర్డు ఆర్టిస్ట్ స్టోరీ బోర్డు వేయడానికి దానికి డిప్లొమా చేయాలి డిగ్రీ ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తే ఏం లేదు కదా అండి అని కాదు కానీ ఉంటే అదొక బెనిఫిట్ ఉంటది కదా తప్ప బొమ్మలు గేయడానికి దానికి డిగ్రీ ఉండాలి దానికి ఇది ఉండాలి అని చెప్పేసి నాతో వాదిస్తుంటే నాకు నవ్వచ్చింది స్టోరీని బొమ్మలు గేయడానికి దానికి డిగ్రీ ఉండాలి దానికి డిప్లొమా చేసి ఉండాలా అనేది డౌట్ వచ్చింది నాకు 
తోచింది ఇవ్వండి అంత ఓపెన్ గా నాకు తెలిసి ఏ టెక్నీషియన్ చెప్పరు ఎందుకంటే అంత కష్టం ఉంటది స్టోరీ బోర్డ్ లో వర్క్ లో అంత కష్టం ఉంటది అది కూడా నేను ఓపెన్ చేసి పెడతాను అందరూ డెవలప్ అవుదాం అంటున్నారు చూడండి ఈ సినిమా ఈ సినిమా ఫార్మాట్ లో చెప్తున్నారు తను అందరం కష్టపడదాం అందరం డిస్కస్ మనము డెవలప్ అవుదాం అనేది ఈ సినిమా ఫార్మాట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అదే అనమాట సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఈ సినిమా టార్గెట్ అనమాట ఆ ప్రాసెస్ నిజంగా అంత ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయడం అనేది గొప్ప విషయం అది ఎంత మంది బాగా సపోర్ట్ అవుతుంది అండి స్టోరీ బోర్డ్ అనేది చాలా అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ వింటున్నారు కదా ఈజీ సినిమా ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కావచ్చు ఫిల్మ్ మేకర్స్ కావచ్చు హ్యాపీగా జగదీష్ గారితో స్టోరీ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేసుకునేసి మీ షార్ట్ ఫిల్మ్ కి మీ మీ ఫీచర్ ఫిల్మ్ కి స్టోరీ బోర్డ్ కంటిన్యూగా ప్లాన్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ మాక్సిమం మాక్సిమం వర్కింగ్ డేస్ కి సాధ్యమైనంతగా తగ్గించుకోండి బడ్జెట్ కంట్రోల్ చేసుకోండి ఎందుకంటే బడ్జెట్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి బడ్జెట్ పెట్టుకుంటూ పోతే ఏంటంటే చివరికి సఫర్ అవుతారు మ్యాక్సిమం బడ్జెట్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మంచి ప్రాజెక్ట్లు చేయండి దానికి స్టోరీ బోర్డ్ ప్రిపరేషన్కి జగదీష్ గారు కావాల్సినంత సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు మీరు చూస్తున్నారు లైవ్లో చూస్తున్నారు కంటిన్యూగా మన స్టో స్టోరీ బోర్డ్ మేకింగ్ అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి మంచి టెక్నీషియన్ ఈజీ సినిమాలో ఉండడం నిజంగా ఈజీ సినిమా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంది ఇలాంటి మంచి మంచి టెక్నీషియన్లని ఈజీ సినిమా మీకు కంటిన్యూగా ఈజీ సినిమా ప్లాట్ఫామ్లో సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తూనే ఉంటుంది సో శ్రీనివాస్ గారు మీరు చేయబోయే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ మీ ఒక ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుందని నాకు తెలుసు ఈ సినిమా సపోర్ట్తో ఒకటి ప్లానింగ్ జరుగుతుందని తెలుసు దానికి ఎట్లా మీరు స్టోరీ బోర్డ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారు మరి తప్పకుండా అండి స్టోరీ బోర్డ్ ఆల్రెడీ వర్క్ జరుగుతుంది థర్టీ పర్సెంట్ స్టోరీ బోర్డ్ వేసాం కూడా ఆల్రెడీ స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకోండి సార్ ఎందుకంటే స్టోరీ బోర్డ్ వేయడం వల్ల నేను మీకు కొత్తగా చెప్పేది ఏం కాదు సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫాలో అవుతున్నారు మీరు నేను వేసుకున్న ప్లానింగ్ ప్రకారం నేను అనుకున్న స్టోరీ ఏంటంటే విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో స్టోరీ సో దానికి అయ్యే ఖర్చు కమర్షియల్ గా కమర్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కావాల్సి ముప్పై ఐదు లక్షలు అవుతుంది ఆ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్ వేసుకున్న తర్వాత స్టోరీ బోర్డ్ ను ఆర్టిస్ట్ ఎంటర్ చేశాను స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చి స్టోరీ బోర్డ్ వేసి ఇస్తే కనుక నాకు నాకు అయ్యే ఖర్చు ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షలు అవుతుంది అంటే నాకు దాదాపు కనిపిస్తుంది దాదాపు ఏడు ఎనిమిది లక్షలు నాకు సేవ్ అవుతుంది అండి ఎందుకంటే షూటింగ్ చేయాల్సిన షెడ్యూల్ లో రోజులు తగ్గుతున్నాయి దాని మూలంగా ట్రావెలింగ్ ఖర్చులు మెస్ చార్జెస్ అడిషనల్ వృధా ఖర్చులు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ సేవ్ అవుతున్నాయి అండి సో నాకు ఇరవై ఐదు లక్షల్లోనే సినిమా కంప్లీట్ చేయగలుగుతాను ఇక్కడ నేను ఒక లక్ష రూపాయలు స్టూడి బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇవ్వడం లో పెద్ద లాస్ ఏమి ఉండదు అండి అదే చెప్పేది అక్కడ ఏడు ఎనిమిది లక్షలు సేవ్ అయినా మీకు కంఫర్టబుల్ ఉన్న బడ్జెట్ ఏంటంటే జగదీష్ గారు డిమాండ్ ఏం చేయట్లేదు చెప్పేది తను మీకు తోచింది ఇవ్వండి అంటున్నాడు అవును తోచింది ఇచ్చేసి హ్యాపీగా చేసుకోండి షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కదా అంటే మీకు ఉన్నా లేకుండా వచ్చి వర్క్ చేసుకోండి వర్క్ చేయిస్తాను నేను హ్యాపీగా చేసుకోండి రేపు పొద్దున పది రూపాయలు మిగిలినప్పుడు మీకు తోచింది ఇవ్వండి అంటున్నారు అంతకంటే ఓపెన్ అయ్యి చెప్తారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అంత బోల్డ్ గా చెప్తారు ఇలా సపోర్ట్ ఇస్తే ఏంటంటే మీకు తెలుసు ఏది సినిమా అనేది ఫస్ట్ ఒకరితో మొదలైంది పది మంది అయ్యారు వంద మంది అయ్యారు ఇప్పుడు వేల మంది వేల మంది రన్నింగ్ లో ఉన్నారు అప్పుడు చెప్పింది ఒకే మాట ఇప్పుడు చెప్పేది ఒకే మాట ఇది ట్రైన్ జర్నీ అంటే అంతే 
ఇంకా వెళ్తుందండి ఎందుకంటే ఒకరిని ఒకరు ఇలా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎన్నో ప్రాజెక్టులు చేసుకోండి ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ చాలా ఉంది మన ఇలా ప్యాషనెటిక్ తో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు వస్తారు కూడా వస్తున్నారు కూడా ఎక్కడ నుంచో మారుమూల పల్లెటూరు నుంచి కూడా వస్తున్నారు వస్తున్నారండి ఇట్లా స్టోరీ బోర్డర్స్ లే కాదు మంచి మంచి టెక్నీషియన్స్ నా మీరు అన్నట్టు నా టార్గెట్ ఉంది సినిమాను ఈజీగా చేసి చూపించాలి ఈజీ సినిమా ప్రాసెస్ కూడా అదే నేను అనుకున్న టార్గెట్ కూడా అదే సినిమా ఈజీ అని మీరు ఏంటంటే ఈ బాధ్యతలతోనో వాటితోనే అంటే కొంచెం కొంచెం లేట్ అవుతుంది డిలే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే <laughs> 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 జగదీష్ గారు ఎక్కడ కమర్షియల్ లేదు మంచి అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి మాక్సిమం మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అనుకున్న అవుట్పుట్ ను అనుకున్నట్టు తీసుకురావడానికి స్టోరీ బోర్డ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి ఒక మంచి ప్రోగ్రాం ఎప్పటి నుంచో నేను అనుకుంటున్నాను జగదీష్ గారు ప్యాషనేటిక్ టెక్నీషియన్స్కి బాగా సపోర్ట్ అవుతుంది ఇది స్టోరీ చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను నేను అందువల్లే ఈ వర్క్ గండి ప్రాజెక్టు వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రోజు ఈ సినిమా ఒకటి అనుకున్నట్టు అనుకున్నట్లు ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అది ప్రోగ్రాం కావచ్చు ఏదో కన్ఫర్మ్గా జగదీష్ గారితో మంచి ప్రోగ్రాం చేయాలనుకున్నాను అనుకున్నాను అనుకున్నట్టు లైవ్లో చూస్తున్నారు తను చేసే వర్క్ అంతా అంత మంచి మంచి అవుట్పుట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి స్టోరీ బోర్డ్ మీకు బాగా సపోర్ట్ సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా బిజీ టైంలో ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోయినా కూడా తను ఫ్రీ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా తన నుంచి మీకు కాల్ వస్తుంది ఈవెన్ ఇన్ కేస్ మనం కాంటాక్ట్ అయినా కూడా జగదీష్ గారికి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఈ సినిమా ప్రయత్నం చేస్తుంది సో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఇన్ కేస్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోయినా కూడా వాట్సాప్లో మీ ఇంటెన్షన్ మీకు కావాల్సిన వర్క్ని తనకి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టారనుకోండి అది వాయిస్ మెసేజ్ కానీ మీకు టెక్స్ట్ మెసేజ్ కానీ ఏదైనా పెడితే ఏంటంటే తనకి జగదీష్ గారు మీకు రెస్పాండ్ అవుతారు చాలా కంఫర్టబుల్ పర్సన్ ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడే కాదు 